Hello, greetings to you, my dear students. Now, we are going to talk about the J.E. Mains. If you want to know what I'm talking about, I'm talking about the J.E. Mains. You are talking about the J.E. Mains. You are talking about the J.E. Mains. What is the J.E. Mains? Display of Provisional Answer Keys and Recorded Response Sheet for Answer Key Challenge of Joint Entrance Examination, J.E. Mains. Session 2, my dear students. You are going to attempt to attempt April. உங்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க எல்லாரும் போயிட்டு உங்களோட ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட்டை வச்சு நீங்கள் வந்து ஆன்சர் கீ சேலஞ்ச் பண்ணலாம் அதுலேயே வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் கீயும் இருக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு இல்லை இந்த கொஷனுக்கு நீங்கள் கொடுத்துருக்க ஆன்சர் தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுற கொஷனுக்கு நீங்கள் வந்து ஆன்சர் கீ சேலஞ்சும் பண்ணலாம் அதனால் தேவையில்லை மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு கொஷனுக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இந்த வேலையை வந்துட்டு பெரிய பெரிய கார்பரேட் சேனல்ஸ் இதுக்குனே இருக்கிற பெரிய பெரிய இன்ஸ்டியூட்ஸ் அவங்க வந்து பார்த்துப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மார்க்கும் ரொம்ப முக்கியம் அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து அந்த ப்ரௌட் மொமெண்ட்டுக்காக அவங்க வந்துட்டு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதிகமாக பாஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அந்த ஒரு கெத்து அவங்களோட பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக ரொம்ப கீனாக வாட்ச் பண்ணுவாங்க அவங்க மேக்ஸிமம் ஆன்சர் கீ சேலஞ்ச் எல்லாமே அப்ளை பண்ணுறவாங்க மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு சில கொஷின் சார் நான் கரெக்டாக பண்ணியிருந்தேன் ஆனால் எனக்கு காசு இல்லாலும் வருத்தப்படாதீங்க அவங்க பண்ணுறவாங்க நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட் பார்த்து எவ்வளோ மார்க்ஸ் வந்திருக்குன்னு மட்டும் பாருங்கள் அது இல்லாமல் உங்களுடைய கொஷின் பேப்பர் லெவல் உங்களுக்கு தெரியும் ஈஸியாக இருந்துச்சா மாட்ரேட்டாக இருந்துச்சா டஃப்பாக இருந்துச்சா அப்படின்ட்டு ஏன்னா எனக்கு வந்துட்டு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பற்றி அவ்வளோவா தெரியாது மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெறும் நான் மேக்ஸ் மட்டும் வச்சு சொல்ல முடியாது ஏன்னா மேக்ஸோட பர்சன்டேஜ் ஜெய் மெயின்ஸ்லேயும் சரி ஜெய் அட்வான்ஸ்லேயும் சரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்மியான பர்சன்டேஜ் மார்க் வாங்கி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி நிறையா வாங்கி உள்ளே போகிறவங்க தான் நிறையா பேர் ஜெய் அட்வான்ஸ்லையுமே ஸோ அதனால் வந்துட்டு நான் வெறும் மேக்ஸ் மட்டும் வச்சு நான் கரெக்டான ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் உங்களுக்கு நான் வந்து சொல்ல முடியாது அதனால் நீங்கள் வேறு எதாவது கார்பரேட் சேனல்ஸ் பார்க்கணும்னாலும் ஹிந்தி சேனல்ஸ் அவங்களுக்கு கூட பாருங்கள் ஆனால் அவங்க காட்டுற ப்ரெடிக்டர் மார்க்ஸ் வச்சு ரொம்ப பயந்துடாதீங்க ஏன்னா உங்களை பயமுறுத்து தான் அவங்க காசும் வேணும் அதனால தான் அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப பயமுறுத்துவாங்க சீக்கிரம் வாங்க ட்ராப்பர்ஸ் பேட்சில் சேருங்க அந்த மாதிரி சொல்லி உங்களை பயமுறுத்ததுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ரொம்ப பயப்படவும் செய்யாதீங்க கொஞ்சம் அதை பார்த்து ஒரு ஐடியா மட்டும் கேதர் பண்ணிக்கோங்க மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே அட் லாஸ்ட் ஃபைனல் ரிசல்ட் அப்போ தான் நமக்கு வந்து தெரியும் ஏன்னு சொல்கிறேன்னா அவங்க அந்த என்டிஏ ஸ்கோர் அந்த என்னுடைய கேல்குலேஷனே நமக்கு ஒரு புரியாத புதிர் மாதிரி தான் இருக்குது நான் படித்தப்பெல்லாம் நான் எக்ஸாம் எழுதுனப்பெல்லாம் சிபிஎஸ் தான் கண்டெக்ட் பண்ணாங்க வாங்கின மார்க் அப்படியே வந்துடும் இப்போ தான் வந்துட்டு இந்த பர்சன்டைல் அதை அவங்க கன்வெர்ட் பண்ணுறது இத்தனை ஷிஃப்டாக நடக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால அது நம்ம கொஞ்சம் அந்த என்டிஏ ஸ்கோர் பர்சன்டேஜ் எல்லாம் கொஞ்சம் புரியல மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ அது வர வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு வந்து மார்க்ஸ் தெரிஞ்சிடும் ஸோ உங்கள் மார்க்ஸ் வச்சு உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா வந்துடும் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த ஐடியா வச்சு நீங்கள் வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிங்க ஏற்கனவே நான் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் லோ ரேங்க் இருந்தால் அதுக்குள்ள என்னென்ன காலேஜ் இருக்கா ஏதாச்சும் ஃபைவ் லேக் ரேங்க் வரைக்கும் இருந்து ஒரு ஜிஎஃப்டிஐ ஒரு நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட்டில் சேர்ந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பற்றிலாம் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது நான் ஏற்கனவே நிறைய அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் ட்ரிபிள் ஐடிஸ் பற்றி அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் ஐஐடிலேயே என்ஐஆர்எஃப் ரேங்கிங்கில் டாப் ஹண்ட்ரடில் வராத காலேஜ்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அங்கெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் ஓரளவு ஜெய்இ மெயின்ஸில் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருந்தாலே கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஐடியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜெய் இல்லைனா ஜெய் அட்வான்ஸில் ஒரு எயிட்டி தௌசண்ட் ரேங்கிங் குள்ளார் இருந்தீங்கனாலே போதும் ஏன்னா அந்த ரெண்டு காலேஜ் ரெண்டு ஐஐடி நீங்களும் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் என்ஐஆர்எஃப் ரேங்கிங்கில் ஸோ மை ஐடியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுதான் வந்துட்டு என்ஐஆர்எஃப் ரேங்கிங் இந்த என்ஐஆர்எஃப் ரேங்கிங்கில் ரெண்டு ஐஐடி மட்டும் டாப் ஹண்ட்ரடில் இருக்காது மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஹண்ட்ரட் காலேஜஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஹண்ட்ரட் காலேஜில் ஐஐடி கோவாவும் ஐஐடி தார்வாவும் இருக்காது மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் முன்னாடி நைன்டி ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் இருந்துச்சு இப்போ வந்து அதையும் வேறு ஒரு காலேஜ் வந்து ஓவர் டேக் பண்ணிருச்சு மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ அந்த ரெண்டு காலேஜை விட பெஸ்ட்டு காலேஜ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது நீங்கள் ஐஐடி தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி
நைன்த் பிளேஸ் ஸோ இது மாதிரி நிறைய காலேஜஸ் இருக்குது விஐடி இருக்குது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அண்ணா யூனிவர்சிட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஃபோர்டீன்த் பிளேஸ் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ தமிழ்நாட்டிலேருந்தே அவ்வளோ காலேஜஸ் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இது மார்க் கம்மியாகிடுச்சு சார் என்ன பண்ணுறேன்னு தெரில அவ்வளோதான் லைஃபே போயிடுச்சு அப்போலாம் நினைக்காதீங்க ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க வாய்ப்புகள் ரொம்ப நிறையாவே இருக்குது மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குறிப்பாக நீங்கள் ஜெய் எழுதி தான் ஐஐடிக்குள்ளார் போகணும்னு கிடையாது ஐஐடிக்குள்ளார் போகிறதுக்கு ஆயிரம் வழி இருக்குது இது ஒன் ஆஃப் த வேஸ் அவ்வளோதான் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப் இது வழியாக தான் போகணும்னு கிடையாது இது இல்லாமல் எக்கச்சக்கமான வழி இருக்குது இது இப்போ நீங்கள் யூஜியில் சேர்ந்தால் தான் ஐஐடியா மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிஜிலேயும் நீங்கள் சேரலாம் இன்ஜினியரிங்கும் சேரலாம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் குரூப் படித்த எத்தனையோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்களும் வந்து சேரலாம் பிஆர்க்கு இருக்குது ஸோ நிறையா வழி இருக்குது ஐஐடிக்குள்ளார் படிக்கிறதுக்கு ஸோ இதில் மார்க் குறைஞ்சிருச்சுட்டு ஃபீல் மட்டும் ஆகாதீங்க ஓகே ஸோ இப்போ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் எப்படி இந்த ஆன்சர் கீ சேலஞ்ச் செக் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்துருவோம் கேண்டிடேட் ஆக்டிவிட்டி அதாச்சும் இங்கே மேலேருந்து நீங்கள் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு வாங்க மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இங்கே அப்ளிகேஷன் நம்பர் பாஸ்வேர்ட் கேப்சா கொடுத்து லாகின் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட ஆன்சர் கீ உங்களோட ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட் ஓப்பன் ஆகிடும் அதை வந்துட்டு நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதாச்சும் கண்ட்ரோல் பி பிரிண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அதில் சேவஸ் பிடிஎஃப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அது மூலயமா உங்களோட டெஸ்க் டாப்லேயும் உங்களோட லேப்டாப்லேயும் நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கிட்டாலும் நல்லது தான் மைடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் செக் பண்ணுறதுக்குலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண காப்பி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் சென்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை என்னோடய வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க்கும் நான் கொடுத்துருக்கேன் மைடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கேயும் வந்துட்டு நீங்கள் முடிஞ்சால் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் ஏன் அப்படி கேட்குறேன்னா இதே மாதிரி மற்ற ஷிஃப்டில் இருக்கிறவங்களாம் உங்கள் ஷிஃப்ட் கொஷின் பேப்பர் பார்ப்பாங்க உங்களுக்கு எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்ட்டு இது ஒரு ஒருத்தவங்களும் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்காக தான் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் முழுசாக நம்புகிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் பாய் பாய